호치민의 10일 정도 있으면서 숙소 대부분의 유럽 배낭족들이 전쟁 박물관을 추천해서 가봤습니다. 다른 나라 전쟁 박물관처럼 탱크, 비행기 등 무기 전시하고 베트콩 찬양하는 컨셉이 아닐까 하고 큰 기대 없이 갔었습니다. 근데 이건 큰 착각이었습니다. 일반적으로 제가 봐왔던 전쟁 기념관은 자국의 승리, 민족의 용맹, 호국정신 등 자국의 짱임을 강조하는 그런 분위기가 강했는데 이 박물관은 베트남이 미국, 한국, 태국, 필리핀, 호주, 뉴질랜드 등 여러 나라의 침략으로부터 얼마나 쥐어 터졌는지를 여가 없이 보여주는 느낌이 강했습니다. 구조는 1층에서 3층까지고 3층부터 시작합니다. 호치민 전쟁 박물관은 월남전의 기록을 통해 전쟁의 참상을 잘 전달하고 있습니다. 이 전쟁이 얼마나 서방의 억지와 탐욕으로 발생했는지를 설명해주고 있습니다. 두 번째 홀은 종군 기자들의 전쟁 사진을 모아둔 곳입니다. 실물이 없고 사진이 많은 박물관을 보면 보통 실망을 많이 했는데 이곳은 반대였습니다. 목숨을 걸고 전쟁 현장에서 실상을 전해야 한다는 의무감, 숭고한 정렬로 인해 찍힌 사진이라 그런지 한장한 한 장이 장엄한 한 편의 영화 같았습니다. 더욱 놀란 것은 이 전쟁 사진 주인공들이 현장에서 사진을 찍다 대부분 운명을 달리했고 그들은 사진을 찍다가 죽는다는 것을 알고 있었다는 것입니다. 잔혹한 침략 전쟁을 하는 것도 인간이고 이걸 목숨을 걸고 전한 것도 인간이라는 아이러니에 잠시 혼동스럽기도 했습니다. 인상 깊었던 것은 이 박물관에서 소개하는 위대한 외국 종군 기자들 중에 다수의 일본인 기자들이 있었다는 것입니다. 한국은 달러를 받고 같은 아시아 국가의 독립을 막는 미국을 도우는 국가로 일본은 목숨을 걸고 이 전쟁의 찬혹함을 알린 기자들의 국가로 박물관을 방문한 전세계 방문객들에게 인상 지어질 것 같았습니다. 물론 일본은 군수품을 팔아 막대한 이익을 취했지만 호치민 박물관은 일본 종군 기자들에 대한 숭고한 희생정신을 높이 사고 있는 것 같았습니다. 3층으로 이루어졌지만 메인은 3층부터 2층까지입니다. 1층은 비정기적인 행사 코너인 것 같습니다. 2층에 가시면 미국이 천문학적으로 사용한 고엽제 피해 사실을 알리고 있습니다. 정말 끔찍합니다. 미국과 한국 정부는 오랫동안 이걸 숨기려고 했습니다. 하지만 제3국의 기자가 이 참상과 진실을 알리기 위해 오랜 기간 희생을 했고 결실을 맺습니다. 베트남 정부는 전 세계인이 오는 박물관에 그의 업적과 고마움을 상세히 알리고 있습니다. 이 또한 일본 기자였습니다. 이 박물관이 주는 묘한 메시지가 있습니다. 대부분의 내용이 엄청나게 상상 이상으로 미국과 여러 나라에 의해 피해를 받았다는 것을 확실히 이해시켜주는 동시에 방문객 스스로 그런데 베트남은 승리했네? 정말 대단한 민족이네? 라는 생각을 결국 가지게 합니다. 이게 의도된 기획인지는 모르겠습니다. 참 영리한 박물관이라는 생각도 해봤습니다. 이 박물관에서 베트남 민족이 얼마나 용맹했고 대단한지를 나타내는 것은 10%도 안 되는 것 같았습니다. 호치민에서 만난 한 호치민 여성이 그러더군요. 너네는 이걸 베트남과 미국의 전쟁으로 보지만 나는 북베트남 하노이와 남베트남 호치민의 전쟁이라고 생각해. 이 박물관이 주는 또 하나의 메시지가 있습니다. 한국, 태국, 필리핀, 호주, 뉴질랜드가 이 전쟁에 미국을 도왔다는 사실은 충실히 알려주고 있으나 중국 소련이 베트남을 지원했다는 내용은 찾지 못했습니다. 역시 역사는 승자의 기록인가 봅니다. 위치, 티켓, 가격, 운영시간, 여행팁 등좀더 상세한 내용은 아래 링크를 참조하세요.